当时我正在房间睡觉，我都不知道他来，我真的没有耍流氓，差点把我房子给烧了。印象中有一个人好像还蛮帅的，我买了五十万个人全部拉黑。可是我身上就拿得出手的东西，<笑>什么东西？我我不是东西，花惹草，还被我发现了，我就差跪在地上，说明你不是在玩一玩。我把小佳怡带去我家之前，我还正儿八经的追了她一年多，也没有那么长时间了，就只是带回家之前认认识了一年多。但你也挺难追的，其实。我哪有难追？我我一不贪你的财，二不贪你的色，我什么好难追的？哎，没有这样拐着弯的说别人不好的。应该蛮帅的吧？就就追求了一点。<笑>我总想着就是我追求你，然后就是要给你一些什么惊喜啊之类的。有几次蛮惊吓的，哪有？就那一次你来我租的那个房子嘛，然后做饭，对对对对，来我家做饭，<笑>啊，差点把我房子给烧了。当时是暑假嘛，然后我又比较忙要上课，嗯、然后他当时就背着我，就联系了他的摄影，我想说给他做一顿饭，给他惊喜什么的。我还买了特别多的菜，还买了螃蟹。你没有买很多菜，你买的都是肉，<笑>都不注意营养均衡的。<笑>重点是，珊珊差点把房子烧了以后，然后他就发现自己没有做饭的天赋，然后还联系了上门做饭的那种厨师来做饭，还还被我发现了。你既然知道这个事情，那我一直都没说，就为了给你面子啊。那我现在不需要面子了。是。那更夸张的是这个人哦，我在那边吃螃蟹。然后他就在那边专注怎么把螃蟹拆解掉，吃完之后又把螃蟹就是恢复成原来样子，就是享受大大闸蟹的乐趣。他就不吃，然后这边拆下来给我吃。啊，还有一次呢，就是找你一堆老同学给我录了一个情人节的视频啊，就挺惊吓的。就那个微信啊，是吗？哪里会惊吓？就很奇怪，就一堆我不认识的人在那边给我打招呼，然后说就给我介绍你啊，哎，祝我们就百年好合之类的。但是我确实是很努力才召集了五十二个，就是这样的人，就我我的朋友啊、同学啊，还有什么同事，而且好像他们说各自不同的家乡话，一阵子。印象中有一个人好像还蛮帅的。还蛮帅的，嗯，男的还蛮帅。没有没有没有，有什么特征？一般般帅，一般般帅，一般般帅。说一下他有什么特征，帮我把这五十二个人全部拉黑。这老死不相往来，绝对不会让你看到那个比较帅的人。<笑>那除了就是有一个人比较帅的这个点之外，就没有什么东西让你觉得感动吗？嗯，就当下蛮错愕的，但是你你仔细想一想，就是过一段时间再想一想，就还就确实。确实很感动，对不对？就确实还蛮奇怪的，怎<笑>么还蛮奇怪的？<笑>开玩笑啦，就是是是会给人一种安全感了，就说明你不是在玩一玩，就真的有在想把我介绍给你身边的人。那肯定的呀，就是我当时就恨不得就把你的照片打印起来，然后穿在身上。可是我身上最值得、最拿得出手的东西了，是什么？你什么东西？我我不是东西。呃，对，不是东西。你才，又<笑>不是东西。那其实最令我感动的事情，你要说那一件什么你生病的时候，大晚上带你去医院，然后站在门口帮你挡风那件事情，我每次都要说这个。你千万不要把这轱辘给我剪进去。呃，这这个也算了，但是我想说是在我们在一起之前，就是就有一次陈一山偷偷溜到我家来帮我做卫生的事情。哦，就当时你还在睡觉，然后我就帮他在做那个。嗯把厨房啊、卫生间、阳台全部做了一个大扫除，就差跪在地上啊，抹抹那什么拖地还是抹地，用抹布拖地。<笑>因为当时我正在房间睡觉，我都不知道他来，然后就是等我醒来的时候出来，发现就是一尘不染，比保洁阿姨做的还要干净，然后就觉得嗯，这个男人感觉。挺靠得住的，就彻底爱上我，沦陷在我爱做卫生的这一个特长里头，<笑>也也也算吧。就是跟陈山在一起这么长时间以来，就是感觉虽然这个人花钱大手大脚的，虽然买一些不太实用的东西送我，但是就还算是比较靠谱吧。就家务活大部分都是他在做，然后也不会沾花惹草什么的。肯定不会沾花惹草。这朵花这么漂亮，足以支撑起整个后花园。<笑>对啦，有人想看我暑假课上课的样子吗？超凶的。
。那么，如果本期视频点赞破五千的话，我就让陈一山化身为助教，拍一期全天候的 vlog。好啦，那感情这件事情呢，我觉得就是缘分很重要，但更重要的就是真心。嗯，没错。那请记得帮我们点赞、收藏、评论、转发。投币一键三连，多多的弹幕哟，拉到前面去弹幕。<笑>最后祝大家感情甜甜蜜蜜，甜甜开心，拜拜，下期见，拜拜。